హలో యస్ హ్యావ్ ఏ ప్లెజెంట్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇవాళ మనం ఒక ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ గురించి తెలుసుకుందాం సంప్రదాయ కథక్ నృత్యాన్ని సమకాలీన అంశాలకు జోడించి ఆమె చేసిన నృత్యాభినయం ప్రేక్షకులను సమ్మోహనపరిచేది సనాతన సంప్రదాయ శైలిలో శిక్షణ తీసుకున్నప్పటికీ ఎన్నో ప్రయోగాలను కథక్ నృత్య కళ ద్వారా సృష్టించిన వ్యక్తి ఆమె ప్రశ్న తలెత్తితేనే సృష్టించగలం స్పష్టత ఉంటేనే జయించగలం అని ఈ నాట్యాచారిణి తొమ్మిది పదుల జీవితం చెబుతోంది ఆమె ఎవరో కాదు పద్మభూషణ్ శ్రీమతి కుముదినీ లఖియా కుముదినీ లఖియా గారు పదిహేడు మే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరంలో జన్మించారు నేడు భారతీయ సమకాలీన కథక్ నృత్య రీతులకు కుముదినీ లఖియా గారినే మార్గదర్శకురాలిగా భావిస్తారు భారతీయ నృత్యంలో ప్రసిద్ధుడైన రామ్ గోపాల్ గారితో ప్రదర్శనలు ఇచ్చే సమయంలో కుముదినీ గారి వయసు కేవలం పదకొండేళ్లు మాత్రమే సనాతన సంప్రదాయ శైలిలో శిక్షణ తీసుకున్నప్పటికీ ఎన్నో ప్రయోగాలను కథక్ కళ ద్వారా సృష్టించారు కుముదినీ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో న్యూయార్క్లో ప్రదర్శన ఇచ్చింది మొదలు సోలో పెర్ఫార్మర్గా కొరియోగ్రాఫర్గా ప్రపంచమంతా పర్యటించారు దాదాపు యాభై ఏళ్ల క్రితం ప్రఖ్యాత శాస్త్రీయ నృత్యకారిణి అయిన కుముదినీ లఖియా గారు పొడవాటి జుట్టుతో సాధారణ చీరకట్టుతో వేదికపై అడుగు పెట్టారు చూస్తున్న ప్రేక్షకులలో విస్మయం కలిగించారు అప్పటి వరకు శాస్త్రీయ కథక్ నర్తకిగా భారతదేశమంతటా ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ సంప్రదాయ స్టేజ్ మేకప్ ఇతర అలంకారాలేవి ఆమె ఆ సమయంలో ధరించలేదు ఒక మధ్యవయస్కుడైన భర్తకు భార్యగా తల్లిగా స్వతంత్ర భావాలను ప్రేక్షకుల ముందు రూపు కట్టిన ఆ ఒకే ఒక్క ప్రదర్శన కథ కృత్యానికి ఒక గొప్ప మలుపు కొత్త శకానికి నాంది నాటి నుంచి నేటి వరకు ఎన్నో నృత్య రీతులను కథక్ ద్వారా పరిచయం చేస్తున్నారు కుముదినీ గారు రూపొందించిన కొరియోగ్రఫీలు దప్కర్ యుగల్ అటాఖిం వంటివి అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందాయి వీటిలో ముందెన్నడూ చూడని కథక్ నృత్య రూపాలను ప్రదర్శించటం ఆమె గొప్పతనం ఈ కొరియోగ్రఫీలు కథక్లో ఇప్పుడు క్లాసిక్గా పరిగణించబడుతున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో అంటే కుముదినీ గారికి ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో మిరాకీ అనే ప్రొడక్షన్ హౌస్ను చెన్నైలో ప్రారంభించారు ఇందులో స్త్రీ యొక్క ఆలోచనలు తన కళలు సమాజంలో తను ఎలా గుర్తించబడాలనుకుంటుంది సమాజం తన తనను ఎలా గుర్తించాలని భావిస్తోంది అనేటువంటి విషయాలపై కథ కృత్య రూపకాలను అందిస్తోంది గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో భారతీయ నృత్యానికి సంగీతానికి కేంద్ర బిందువుగా కథం అనే పాఠశాలను నెలకొల్పారు కుముదినీ గారు ప్రఖ్యాత కథక్ నృత్యకారులు అదితి మంగల్ దాస్ దక్షా సేత్ ప్రశాంత్ షా అంజలి పాటిల్ పరుల్ షా వంటి అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి గడించిన ఎందరో ఆమెకు శిష్యులు రచయిత రీనా షా రాసిన మూమెంట్ ఇన్ స్టిల్స్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరికో స్ఫూర్తినిచ్చిన జీవిత చరిత్ర ఆమెది శాస్త్రీయ నృత్యానికి సంగీతానికి కోటలా ఎదిగిన కుముదినీ గారు చిత్రసీమలోను తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు బాలీవుడ్లో మూడు సినిమాలకు కొరియోగ్రఫీ చేశారు వాటిలో ఉమ్రాన్ జాన్ సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది కూడా జీవితమంతా నేర్చుకోవటం అన్వేషించటం బోధించటం సృష్టించటం వీటికే అంకితమయ్యారు కుముదినీ గారు జీవితంలో ఏదీ కోల్పోలేదు వృత్తిని కుటుంబాన్ని సమంగా చూసుకుంటూ వచ్చాను అని చెప్పే కుముదినీ గారు లా చదివిన రజనీకాంత్ రకియాను పెళ్లి చేసుకున్నారు రజనీకాంత్ గారు వయోలిన్ వాద్యకారులు నాట్యాచార్యుడు రామ్ గోపాల్ గారి బృందంలో రజనీకాంత్ ఉండేవారు వీరికి ఒక కొడుకు కూతురు సంతానం భారతీయ నృత్యంలో ప్రసిద్ధుడైన రామ్ గోపాల్ గారితో కలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరంలో అంటే కుముదినీ గారికి పదకొండేళ్ల వయసులో నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవారు ఇన్నేళ్లు నృత్యకారిణిగా కొనసాగుతున్న ఆమెలోని శక్తి రహస్యాన్ని అడిగితే నాలోనే కాదు మీ అందరిలోనూ ఉంది ఆ శక్తి మీరు జీవితం నుండి ఏం కోరుకుంటున్నారో ఆ విషయం పట్ల స్పష్టత ఉంటే చాలు మీద పడుతున్న వయసును కాదు గుర్తు చేసుకోవాల్సింది మన జ్ఞానాన్ని హృదయాన్ని ఇతరులతో ఎంత విస్తృతపరుచుకుంటే అంత శక్తివంతులం అవుతాం అని అంటూ ఉంటారు కుముదినీ లఖియా గారు జీవనాన్ని తపస్సుగా భావిస్తేనే కఠినమైన పనులైనా సులువుగా అవుతాయని నా నమ్మకం అని చెప్పే ఈ నాట్యాచారిణి మాటలు నేటి తరానికి మార్గదర్శకాలు ఇన్నేళ్ల కుముదినీ లఖియా గారి నాట్య ప్రస్థానాన్ని గౌరవిస్తూ 
పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆమెని అవార్డులతో గౌరవించాయి అందులో భాగంగా గుజరాత్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి గురవే పురస్కారం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి కాళిదాస్ సమ్మాన్ అవార్డును అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి పద్మశ్రీ అవార్డును కూడా పొందారు రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలో పద్మభూషణ్ అవార్డును అప్పటి మన రాష్ట్రపతి ప్రతిభా దేవీసింగ్ పాటిల్ గారి నుండి స్వీకరించారు ఇవే కాకుండా నలందా డాన్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ముంబై వారి నుండి భరతముని అవార్డుతో పొందారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు కూడా కుముదిని గారికి లభించింది ప్రస్తుత మహమ్మారి పరిస్థితులను గురించి కుముదిని లకియా గారి ముందు ప్రస్తావిస్తే కరోనా గురించే కాదు జీవితంలో దేని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్నది ఉన్నట్లు స్వీకరించే అవగాహన మనలో పెరగాలి అంటారు కుముదిని లకియా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే దయచేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్